ማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማማ
የሃይማኖት ከዚህ ተስፋ የሚቆያ ያቀርብ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ይህንን ታላቅ ገዳም ሊገድሙ የተነሱት በሰሜን አሜሪካ የምራፈ ቅዱሳን ቅድስ ታርሴማ ማህበርተኞች ናቸው ለመሆኑ ቅድስ ታርሴማ ማህበር መቼ ተቋቋመ ለምንስ ሰላማ ነበር የተቋቋመው ማህበሩ ከተመሰረተ ሁለት አመት አልፎታል አሁን ወደ ሶስተኛ አመቱ ይሄደ ነው ሶስተኛ አመቱን ገና አላከበረም ማህበሩ ሲቋቋም ብዙ አላማዎችን ይዞ ነው የተቋቋመው ያንዳንዱ አላማ የመጀመሪያው አመት ባሳተመ ነው መጽሔት ላይ በዝርዝር አስቀምጠናል እርስ በርሳችን ልንጠያየቅ ከሰማት ቅድስ ታርሴማ ቃል ኪዳን በረከት ለማግኘት በሃዘንም በደስታም የማህበሩ አባላት በባዳገር ለመጠያየቅ እንድንችል በጣም ብዙ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ኑሯቸውን ለማሸነፍ ልጆቻቸውን ለማስተማር በስራ ስለሚወጠሩ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመምጣት እድሉ የሌላቸው ሰዎች አሉ ቢያንስ በወር አንድ ቀን እንኳን ጽዋ ማህበር አለን ብለው ተገኝተው እግዚአብሔርን ቃል እንዲማሩ እንዲጸልዩ እንዲተጉ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ ለማድረግ ትልቁ አላማ ግን ከዚህ በላይ ይሄን የጽዋ ማህበር سنጀምር ጥቂት የሆነን ሰዎች ተሰብስበን ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አናቋቆምን በሚል መንፈስ አይደለም የተጀመረው በግል ጉዳይ 3 ሰዎች እነን ከኔ ጋራ ሌሎች ሁለት ወንድሞች አሉ በግል ጉዳያችን ሱባኤ ገብተን አባቶች በጸሎት እንዲያስቡን ኢትዮጵያ ጸሎት አሲዘን እኛ ምን ፈልገው ሌላ ጉዳይ ነበር ነገር ግን ከእግዚአብሔር በመጣ ትዛዝ አባቶቻችን በሰጡን ትዛዝ የበቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎትና ትዛዝ ነው ይሄ ማህበር የተቋቋመውና በዚህ ሀገር ላይ ትልቁ አላማ ቀድም የገለጽኳቸው ነጥቦች እንዳሉ ሆኖ ትልቁ አላማ የማህበር የተቋቋመበት በዚህ በሰሜን አሜሪካ ለምእመናን መጽናኛ ማረፊያ መጠመቂያ የሚሆን ትልቅ ገዳም ለማቋቋም የተመሰረተ ማህበር ነው ኬት ኬት አጥቢያና አብያተ ክርስቲያናት የመጡ ናቸው ምን ይህል ማህበርተኞች አሏችሁ ጽዋ ማህበሩ ሲጀመር የተጀመረው በአራት ሰዎች ነው እንደነገርኩ የመጀመሪያውን ቀን ጽዋ سنቀምስ አራት ነበርን በወሩ ግን 150 ነው የሆነ ነው አሁን እንግዲህ ሶስተኛ አመት አልሞላም ሁለት አመት ተኩል አካባቢ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ወደ 480 አባላት አሉት የጽዋ ማህበሩ ከዚህ ጋር አያይጄ መመለስ መፈልገው ነገር ምንድነው በጣም ደስ የሚለው በጽዋ ማህበሩ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከተለያየ አጥቢያ የመጡ ናቸው የተለያየ አጥ ያሁን በሜርላንድ በቨርጂኒያና በዲሲ ከ20 በላይ በርካታ አባያተ ክርስቲያናት አሉና ከዚያ አባያተ ክርስቲያናቱ የተውጣጡ ሌላው ይቅርና እንደው ዘመን ባመጣብን ነገር እንኳን ይዛኛው የዚህኛው በሚባል ውስጥ እንኳን ያሉ ምእመናን በክርስቲያን አንድ መሆኑ አንሚያምኑ ስለሆኑ ከቅድስ ታርሴማ በረከት ለማግኘት ከሁሉ አባያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ ናቸው አብዛኛው ግን ደብረ ሰላም አከባቢ ያለ ምእመን ያለው በዚህ ጽዋ ማብሩ ስለዚህ 480 አከባቢ አባላት አሉት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጽዋ ማህበር መመስረት ያባቶች ስርዓት ነው ብዙ ማህበራት በየጊዜው ተቋቁመዋል መልካም ሆነው ለቤተ ክርስቲያን አይን ይሆኑ ቤተ ክርስቲያንን በብዙ መልክ የሚደግፉ የሚጠብቁ የሚንከባከቡ ማህበራት አሉ በተመሳሳይ በጽዋ ማህበር ተሰባስበው ለቤተ ክርስቲያን መልካም ያልሆኑም አሉ የጽዋ ማህበር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማቋቋም ጥቅም አለው የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ጉዳት ይኖርዋል የሚሉም አሉ ለመሆኑ እንዲህ አይነት የጽዋ ማህበር ማቋቋም ለቤተ ክርስቲያን የሚኖረው ጥቅም ምንድነው? ጉዳት ካለው ውስጥ የሚያመጣው ጉዳት ምንድነው? መጀመሪያ ጽዋ ማህበራቱ የተቋቋሙበት አላማ ምንድነው? የሚለውን ማጥናት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ዛሬ በጽዋ ማህበራት ስም በቤተ ክርስቲያን ላይ እጅግ ፈተና የሚያመጡ ማህበራት ይቋቋማሉ። በቤተ ክርስቲያን ላይ እጅግ ፈተና የሚያመጡ ማህበራት ይቋቋማሉ። ለምን? በውስጣቸው ድብቅ አላማ ይዘው ምሳሌ ዛሬ አንዱ ታድሶ መናፍቃን ወይም የፕሮቴስታንትን ሐሳብ ለማራመድ የጽዋ ማህበራትን እንደ ግባት የሚጠቀሙ አካላት አሉ ስለዚህ ጥያቄውን ለመመለስ መጀመሪያ የጽዋ ማህበሩ የተቋቋመበት አላማ ምንድነው የሚለውን ነገር ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ስለ ጽዋ ማህበር ስናነሳ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዱት በትውፊት ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ የመጣ ስርዓት ነው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ በአንድ አጥቢያ ውስጥ የተለያዩ ሰንበት የማህበራት የተለያዩ የጽዋ ማህበራት አሉ አሁን አሁን ደግሞ ለትልልቅ ከተማዎች ስንሄድ የጉዞ ማህበራት ትልልቅ ማህበራት አሉ ገዳማትን አድባራትን የሚረዱ ለምሳሌ እኔ ወደ ሰሜን አሜሪካ ከመምጣቴ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ ማህበራት ውስጥ ተሳትፎ አድርግ ነበር እነዛ ማህበራት ደግሞ سنመለከት ትልልቅ ስራዎች ይሰራሉ ለምሳሌ መስቀል ኢየሱስ የሚባል ማህበር ግቢ ገብርኤል እንደነበረው ቃል ነው ማህበር ላይ ይርኩ አስተምር ነበር ተጉለት ውስጥ በግራኛ አህመድ ዘመን የፈረሰ የመስቀል ኢየሱስ ገዳም እስከዛሬ ያልተገደመን ገዳም ከስንት ከስንት አመት በኋላ ያ ማህበር ተቋቁሞ አዲስ አበባ ያሉ ባለጠጎችን ያስተባብርን ያንን ቦታ ያሰራን ገዳሙ በግራኛ 
ዘመን ዘመን ይፈረሰ ነው አሁን በእኛ ዘመን ግን ወደ ገዳምነቱ እየተመለሰ ያለበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ በትልቅ ደረጃ ዛሬ በሀገር አቀፍ ደረጃው ቀና ያለው በቤተክርስቲያኑ ቀና ያለው ማበረክ ቅዱሳንን ብንወስድ አንድ ማበር ይሄ ማበር ግን ዛሬ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሚሰጠው በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለ ሌሎችን ማህበራት እንዳቀማቸው ለተዘጉ የገጠር አሁን ለምሳሌ ደጆች ይሻይዘቁ የሚል ማህበር ጅማ አከባቢ ላለ ማንንም ያልጎበኛቸውን አባያተ ክርስቲያናት ህዝብ ያስተባበረ እየሰራ ለቤተ ክርስቲያኑ ጥቅም እየሰጠ ያለ እንደዚሁ ደግሞ ኢላሊበላ ጉዞ ማህበር ላይ ይርኩ አገለግል ነበር ጣራ ገዳም አዲሱን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ያስመረቀው ሊቀባጳሱ ባሉበት ኢላሊበላ ጉዞ ማህበር ነው ለዚህ ምንድነው ማህበራት በትክክለኛው መንገድ ከተመሰረቱ ቤተ ክርስቲያንን አላማ አድርገው ከተመሰረቱ ለቤተ ክርስቲያን ዘርፈ ብዙ ጥቅም አላቸው ጽዋ ማህበር ደግሞ ባንድ አጥቢያ ውስጥ ብዙ ማህበራት አሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ በትሄድ ስቴፋኖስ በትሄድ ሌላ ቦታ በትሄድ በእያድባራቱ የተለያዩ ማህበራት አሉ በትልቅ ደረጃ ስራ የሚሰሩ አሉ እንዳቀማቸው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጡ አሉ የቅዱስ ታርሴማም ጽዋ ማህበር የተቋቋመው እንደ አንድ ጽዋ ማህበር ራሱን ቹሎ ቢሆንም ለምንድነው ራሱን ቹሎ ምንለው በአሜሪካን ሀገር አንተ ማህበር ማህበርተኝ ይህ ሰብስበ ከየማህበራቱ ገንዘብ ኮሌክ ተሰጣደርክ የግዴታ አሜሪካ መንግስት ሊያውቀው ሊመዘገብ ይገባል ለምን ነገ ከሕግ ጋራ ታያጅነት ያላቸው ጥያቄ ይችላል ያስመዘገብነበት ዋናው ምክንያት ራሱን ችሎ የሚሰራው ነገር ህጋዊ እንዲሆን የተመዘገበው ለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መኖሩ ለቤተክርስቲያን ጥቅም አለው ለምሳሌ ከተለያየ አጥቢያ ነው መመናት መመናንም የመጡት በየአለም ከተለያየ አጥቢያ ይመጣሉ ያንዳንዱ ምእመን ለጽዋ ማህበሩ ሲመጣ የጸሎት መርሃ ግብር አለ ይገባል ወደ ቤተክርስቲያን በሚገባበት ሰዓት ያንዳንዱ ምእመን ሻባ ያበራል ያንዳንዱ ምእመን አቅሞ ይፈቀደውን ወደ መጽዋት ውስጥ ይጥላል በገንዘብ ረገድ እንኳን ብንሄድ ቤተክርስቲያኑ ተጠቃሚ ናት የቤተክርስቲያን ተልቋና አላማው ደግሞ ከመእመናን የሚገኝ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም ምእመናኑ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው ስለዚህ ትልቁ ጠቀሜታው ምንድነው ምእመናን ቤተክርስቲያንን ማአከል አድርገው በቤተክርስቲያን ጥላ ስር ሆነው ችግራቸውን ለእግዚአብሔር ሊነግሩ ሊጸልዩ ሊዘምሩ ሊያመልቁ ይሄ ለቤተክርስቲያኒቱም በሚደረገው ጸሎት ትልቅ ጥቅም አለው ምእመናን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲመጡ ያደርጋልና ባለው ሂደት ውስጥ ጽዋ ማህበር ቤተክርስቲያን ውስጥ በመቋቋሙ ለቤተክርስቲያኒቱ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይሰጣል እንጂ በቤተክርስቲያን ላይ የሚያመጣው ጉዳት የለም በውጪ ዓለም ግን የጥቅም ግጭት ምናም የሚባሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ እና በመንፈሳዊ እይታ ካየነው ቤተክርስቲያን ተቋቋመቹ ለመመናን ነው መመናን ደግሞ በቤተክርስቲያን ጥላ ስር ተጠልለው ቢጸልዩ ቢማማሩ ደግሞ ለትውልድ የሚጠቅም ነገር እንስራ ብለው ቢመካከሩ በቀንነት ካየ ነው ለቤተክርስቲያን ይጠቅማል እንጂ የሚጎዳ ነገር የለውም አሁን ምንድነው በዚህ በውጪ ዓለም እናዩ ያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያቋቆመና ከሱ ቤተክርስቲያን ውጪ ስለሌላው ቤተክርስቲያን የማይመለከተው ሩቅ ስላለው መመን የማይመለከተው አርጎ የሚያስብሰው አለ ለምሳሌ እኔ ማርያም ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከሆንኩኝ በተመደብኩበት የሥራ መስክ በተመደብኩበት የአገልግሎት መስክ ላይ ሚጠበቅብኝ ነገር መወጣት አለብኝ ይሄንን በአግባቡ ከተወጣው ቤተክርስቲያን እንድትሰፋ እንድታድግ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሰፊ አገልግሎት እንዲገኝ ማድረግ ከአንድ ሐዋርያ ከአንድ ሰባኪ ከአንድ ካህን የሚጠበቅ ነው ለምሳሌ ቅዱስ ላሊበላ ከአንድ አከባቢ ላይ 11 አባያተ ክርስቲያናት ፈልፍሏል አይደል እንደገና ደግሞ ወደ ሌሎች ስንሄድም በተለያየ ቦታ ላይ አባያተ ክርስቲያናትን ፈልፍሏል እና እንደ አንድ አጥቢያ ላይ ብቻ ከኔ ቤተክርስቲያን ውጪ ሌላ ቤተክርስቲያን አይኖር ሌላ አይስፋ የሚል አመለካከት ሊኖርና ይገባም ለምን በገጠር ብትሆን በከተማ ቤተኛው ማለም ያለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የኔ ናት ብለን ማሰብ አለብን ለምእመናን የሚሰጠውንም ጥቅም ማሰብ አለብን የምራፈ ቅዱሳን ቅድስ ታርሴማ ማሐበር ይህንን ሰፊ ቦታ አገስቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የቅድስ ታርሴማ ገዳም ሊያደርግ የገደመ ነው አንዳንድ ሰዎች እንዴት ተገዛ የሚለውንና ቦታው በግለሰብ ስም መገዛቱ ሐሳብ ፈጥሮባቸዋል ንብረትነቱስ የማን ነው የሚል ጥያቄ አነሳሉ ለዚህ መልሶት ምንድነው ይሄንን ጥያቄ ለመጠየቅም የሚሰጣውን መልስ ለመረዳት በአሜሪካን ሀገር የቦታ አገዛዝ ሂደቶችን በደንብ ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል በጽዋ ማህበሩ ስም ለመግዛት ነው ፕላን አድርገን ይሄር ነው በመንደበት ሰዓት እዚህ ሀገር ላይ ያው ካሽ ከፍለ በካሽ አትገዛም ቦታ ምንድነው ካሹን ማግኘት ይከብዳል ለዚህ ቦታ የሚሆን በቂ ገንዘብ ቢኖርን ብድርም አንሄድም ባንክም አንጠይቅም በቀጥታ በማህበሩ ስም ሄደን ካሽ ከፍለን ቢኖርን ገንዘቡ ገስተን በማህበሩ ስም ማድረግ ይቻላል እኛም ጉዞ ለመግዛት ይሄንን ገዳም ለመግዛት ስንሄድ በቀጥታ በማህበሩ ስም ነው ለመግዛት ያር ነው ስንሄድ ግን ማህበሩ የሶስት አመት ስቴትመንት የባንክ ስቴትመንት እንዲያቀርብ ተጠይቋል የነበረንኛ የ2 አመት ስቴትመንት ነው ይሁን ጥሩ ዳውን ፔመንት ማረክ ከቻላችሁ እና ጥሩ ክሬዲት ካለው መግዛት ይችላል አላችሁ ተባል ያንን ይዘን ሄድን ነገር ያለው ወደ 480 ባላት አሉት 
ከአራት መቶ ሰማን አባላት ውስጥ በየኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው ሁሉም አባላት ያባለነት ክፍያቸውን በአገባቡ በሰዓቱ አይከፍሉ ለምሳሌ ከግማሽ ያ ከግማሽ በታች የሆኑ ሰዎች ናቸው በትክክለኛው ጊዜ የሚከፍሉት የማህበሩ ደግሞ ወራይ ክፍያ 5 ብር ነው 5 ዶላር ነው አንድ ማብርተኛ ጽዋ ማብርተኛ የሚከፍለው በፍቃደኝነት 10 ብር የሚከፍሉአሉ በፍቃደኝነት 20 ብር የሚከፍሉአሉ እና ይሄንን የሁለት አመት ገቢና ወጪ ሲመለከት ባንኩ አይደለም መሬት ቤት ይቅርና ገዳምን ያንን ያህል መሬት ይቅርና መኪናም ለመግዛት ክሬዲት የለውም ይተባል ነው እና ምንድነው ያለን አማራጭ ምንድነው ሁለተኛው አማራጫችን ክሬዲታቸውን አሲዘው እና ሚገዙ ካሉ ክሬዲታቸውን የሚያሲዙ ካሉ እና ዳውን ፔመንት ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ብድር ሰጣቸዋለሁ ነው ያ ባንክ ያለን ስለዚህ ጠየቀን ወደ 8 ሰዎች ፈቃደኛ ሆኑልን ከ8 ሰዎች መካከል 3 ሰዎችን እኔን ጨምሮ ማለት ነው ክሬዲት ያለንን 3 ሰዎች ወሰደ ቦታው በግለሰቦች ስም ተገዛ እዚህ ጋር አንድ ግልጽ ላደረግልህ መፈልገው ይሄንን አባያተ ክርስቲያናት የገዙ ለተለያዩ ተቋማት ድርጅት የገዙ የግል ቤት የገዙ ሰዎችም ሂደቱን ስለሚያቆጥ ይሄ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም እንድነው ማስጨንቀው የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም ነው በምን አይነት መልኩ ሊገዛ እንደሚችል ይታወቃል ለምሳሌ በዚህ በዲሲና አከባቢ የተወሰኑ አባያተ ክርስቲያናት ተገስተዋል ሲገዙ እነዛን ቤተክርስቲያኖች ለመግዛት ይግዴታ ግለሰቦች አሉ። ይግለሰቦች አሉ። በግለሰቦች ተገስቶ ወደ ቤተክርስቲያኑ የሚዞርበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እኛ በግለሰብስብ ነው የገዛ ነው በግለሰቦች ክሬዲት ነው የተገዛው ኢቭን ቦታውንም ለመግዛት እንኳን ያዋጡ ሰዎች ቁጥራቸው ከ30 ያበልጥ። ስለዚህ ቦታው ተገስቷል አሁን ቦታውን ወደ ገዳምነት ለመቀየር የፋርም ዞን ነው አከባቢው የእርሻ መሬት ነው ያን የፋርም ዞን ደግሞ ወደ ወደ ገዳም ለማስቀየር የፐርሚት ፕሮሰስ ላይ ነን ያለ ነው ለክ ፐርሚት ፕሮሰሱን አፕሩቫል ስናገኝ ምናገኘው ፐርሚቱን ምናወጣው የቅድስት አርሴማ ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳም ተብሎ ነው ፈቃድ የሚወጣው ያ ፈቃድ ሲወጣ በቀጥታ ቦታው የሚመዘገበው የመራፈ ቅዱሳን ቅድስ ታርሴማ ገዳም ተብሎ ነው የሚመዘገበው ገዳም ተብሎ ቢመዘገብም የግዴታ ገዳሙ ላይ ሐላፊው ማን ነው ተጣሪው ማን ነው የሚል ጥያቄ ደግሞ ሲመጣ በግን በማንኛውም ጉዳይ ለማስፈጸም የግዴታ ያ ሐላፊ ስም ይኖራል ስለዚህ ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሄደ ሂስቶሪ እዚህ ሀገር ላይ ፐብሊክ ሪከርድ ነው ገብተ በታይ ያንዳንዱ የተገዙ እዚህ አከባቢ ላይ ስም መጥቀስ ለማልፈልግ እንጂ የተገዙ ታቢያ ተክሳናት አብዛኛዎቹን ስትመለከት ምንም የቤተክርስቲያኑ ስም ቢኖርም ውስጥ ደግሞ ስትገባ ሐላፊዎች አሉ ግለሰቦች አሉ ስለዚህ ምንድነው የተሰራው ስራ እጅግ ደስ የሚያሰኝ የሚያስመሰግን ነው ሁሉ ግን ሊደሰት አይችልም ሁሉ በዚህ ነገር ሊራካ አይችልም መልካም ነገር ስትሰራ ሚቃወም ይኖራል ሚቃወም አካል ደግሞ አንተ ምስራውን ስራ ሌላው እንዳይቀበል ለማድረግ የተለያዩ ምክንያቶች ላይ መጥቶ ይችላል ይሄን ደግሞ በእለቱ በእለቱም በቦታው ላይ ላሉ ምእመናን አስረግጠናል ጥያቄ እንኳን ቢኖር ይሄ ጥያቄ መምጣት ያለበት ከማህበረተኞቹ ከአባላቱ እንጂ ሌላው እንዲነ ተገዛው እንዲነ የሚለው ይሄ ምእመናን ለማደናገር የተደረገ ነገር ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ መናገር መፈልገው ነገር ምንድነው ሁላችን እየሰራን ያለ ነው ኤግዛቤረን ስራ ለምሳሌ እኔ በዚህ ስራው ውስጥ ስሳተፍ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ ነው እየሰራው ያለው ደግሞ የክህነት አገልግሎቴም ያስገድደኛል መክሊት ተሰጥቶኛል በተሰጠኝ መክሊት አትርፌ ነው ማረፍ ያለብኝ የቀደሙት አባቶቻችን ወደ ሀገራችን سنመለስ በኢትዮጵያ ላይ የቀደሙት አባቶቻችን እግዚአብሔር ረርቷቸው ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው መልካም ግድኝነት ገዳማትን አድባራትን ተክለው ክርስቲናን አስፋፍተው አለፉ እነሱ ተተውልን በሄዱት ዛሬኛ በገዳማቱ በአድባራቱ በጸበሉ ባለው ነገር እየተጠቀመ ነው ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሆስፒታል ሄደው ከመይድኑት በላይ ገዳማት አድባራት ሄደው ጸበል ተጠምቀው የሚድኑት ምመናን ይበልጣሉ። በሰሜን አሜሪካ ላይም እናውቃለን እኔ አሁን አይምክር አገልግሎት ሰጣለሁ ብዙ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። ማህበራዊ መንፈሳዊ ችግር ያለባቸው እጅግ በጣም ካይምሮ በላይ የሆኑ ፈተናዎች ያሉባቸው ሰዎች አሉ። በክምና መልስ ያላገኙ አገር ቤት ሄደው ድነው የሚመጡ ሰዎች አሉ። አገር ቤት መሄድ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው ይሩቅ አምላክ አይደለም። እዚህም ሆነን እግዚአብሔርን በእንለምነው እግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ስለዚህ እኛ በዚህ በሰሜን አሜሪካ የመጀመሪያ ተውልዶች ነን። ሁለተኛ ተውልድ እየመጣ ነው እኔ አሜሪካ ሀገር ልጆች ወልጫለሁ ሌላው ሞልቷል ስለዚህ ሁለተኛ ሶስተኛ ተውልድ እየመጣ ይዳል ከኛ በኋላ የሚመጣው ተውልድ ሄዶ ሚጽናናበት ሱባዬ የሚገባበት ጸበል የሚጠመቅበት እግዚአብሔርን የሚያገኝበት ቦታ ያስፈልጋል ብለን ለመስራት ተነስተናል እግዚአብሔር ነው ስራውን እየሰራ ያለው እኛ ምክንያቶች ነን ስራው ጥሩ ደረጃ ደርሷል እዚህ ጋር ሲደርስ የተለያዩ ጥያቄዎችና ፈተናዎች ይመጣሉ አሁን ነው ገዳም ያቋቋም ምን መሆኑን ይያወቅ ነው የመጣ ነው ለምን ገዳም ያለ ፈተና ያለ መከራ ገዳም ሊገደም 
አይችልም ስለዚህ ይሄ ቦታ ነገ ግለሰቦቹ እግዚአብሔር ነው የሚፈሩ እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር ታሪክ ጥለው ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ጥለው ለማለፍ ወሰነው የተነሱ ሰዎች ናቸው ቤት አለ ንብረት አለ ባለን ቤትና ንብረት ውስጥ አልኖርንበትም ስለዚህ ዛሬም በገዳማትና በእግዚአብሔር ስም የተቋቋሙ ነገር እኛ የግል ድርጅት አድርገናል አይኖርም እግዚአብሔር የመረጣቸው ኮደጋግ ሰዎች ሲሞቱ አብት ንብረታቸውን እንኳን ለእግዚአብሔር ቤት ለገዳማት ለአድባራት አውርሰው ነው የሚሞቱ ስለዚህ ይሄ ነገር ንብረትነቱ የገብረ ማርያም የወልደ ማርያም ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ሆኖ የሚቀጥል የመመናን ሀብት ሆኖ የሚቀጥል ነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ለጠቆመ ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ብትሄድ የተለያዩ ቦታዎች አሉ እነዛን የተለያዩ ቦታዎች በቀድሞ የነበሩት መሪዎች ነገስታት አይደለም በየስማቸው ገዝተው ለመታሰቢያቸው ገዙት ግን ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሀብት ንብረት ነው አይደለም ምንን እየተጠቀመ ያበተ ያለው ለዚህ ዛሬ ዛሬ 50 አመት የዛሬ 100 አመት የመራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሰ የማገዳም ኢትዮጵያ ንብረት ነው ኢትዮጵያ ሀብት ነው እስካለን እናገለግልበታለን እንገለገልበታለን እንጠቀምበታለን እኛ ስናልፍ ደግሞ ተውልድ ይረከባዋል ሀብትነቱ ግን የሚሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው በዚህ በሰሜና አሜሪካ ብዙ አባያተ ክርስቲያናት አሉ ይህ በዚህ አዲስ ገዳም ሊሰራ የታሰበው የበረከት ስራ አባያተ ክርስቲያናት ባሉበት መሰራት አይችልም ስለምን ገዳም ለይቶ ማቋቋም አስፈለገ ለምን በአብያተ ክርስቲያናት ማድረጋል ተቻለም ገዳም ካብያተ ክርስቲያናት ምን ይለየዋል ጥያቄው ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ሰፊ ልዩነት ይኖራል በመካከሉ አሁን ለካንተ እንደገለጥከው በዚህ በሰሜን አሜሪካ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ አሁን ከቀን ወደ ቀን የአብያተ ክርስቲያናት ቁጥር በየስቴቱ እየጨመረ ነው ሌላው እንተውና እኛ ባለንበት በዚህ በሶስቱ በዲሲ ሜርላንድ እና ቨርጂኒያ ውስጥ ከቁጥራቸው ከ24 በላይ የሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ያሉት እዚህ እያንዳንዱ አባያተ ክርስቲያናት የተቋቋሙበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው ቤተኛው ምክንያት ይቋቋሙ ግን ያሉት አባያተ ክርስቲያናት ላለው ምእመን ጥቅም እየሰጡ ነው ያሉት ምእመናን በእያጥቢያቸው በእያየዱ እግዚአብሔርን ያመለኩ ቅዳሴ ሆነ ያስቀደሱ አምልኮ እየፈጸሙ የሚገባውን አገልግሎት ያገኙ ነው ያሉት ለዚህ በዚህ አከባቢ ላይ ሆነ የቤተ ክርስቲያን ችግር የለም ኡነት እንነጋገር ከተባለ በዚህ አከባቢ ላይ ምንም የቤተ ክርስቲያን ችግር ሰው ዛሬ የትኛው ደብር ሊድ ዛሬ የት እጅ ላስቀደስ ዛሬ ማጋ እጅ ለማር ብሎ መርጦ መሄድበት አከባቢ ላይ ነው ያለነው ካባያተ ክርስቲያናቱና ካገልግሎቱ በዛት የተነሳ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ነው ወዳለውበት ደብር ሰመጣ ደብረ ሰላም በጣም ሰፊ አገልግሎት የሚሰጥባት በእውነት ዛሬ በኢትዮጵያ ትላልቅ አድባራት ከሚገለገለው አገልግሎት በተሻለ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥባት ቦታ ናትና ጧትም ማታም ክፍት ናት ቅዳሴ አለ ማህሌቱ አለ አገልግሎት ሁሉ ነገር የተሟላ ነው ለዚህ ምእመናን መጥተው እግዚአብሔርን ለማምለክ በቂ ነገር አላቸው ነገር ግን ገዳሙ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው ስንል እነዚህ ሁሉ አባያተ ክርስቲያናት በቂ ሆነ መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጣሉ ስንል ብዙ ሰዎች ለምሳሌ በጸበል ተጠምቀው መዳንም ይፈልጉ እምነት ያላቸው ሰዎች አሉ በበቂ ሁኔታ የጸበል አገልግሎት በእያጥቢያው ለምእመናን አይሰጥ በበቂ ሁኔታ አሁን እንደኛ አይነት አጥቢያ ላይ የጸበል አገልግሎት አለ ግን ሁሌ ምእመናን በመጡ ሰዓት ፕሮግራም አድርገው ያንን ጸበል እንደለባቸው አገኙም የጥምቀት ያለበት ጊዜ ይኖራል ይሌ ያለበት ጊዜ ይኖራል ገዳሙ ግን የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ሰዎች ከጫጫታው እነዚህ አባያተ ክርስቲያናት ቢኖሩም ለሱባ የመግቢያ ምቹ አይደለም አርምሞ ለማያዝ ጽሞና ለማያዝ ሱባኤ ለመግባት ምንም ጫጫታ ምንም በሌለበት ሁኔታ ላይ ጸጥ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ድጋገራችን በለመድ ነው መልኩ አይመቹም ያሉ ታቢያተ ክርስቲያናት ለዚህ ምንድነው ይሄ ከከተማ ወጣቤል ሰዎች ፕሮግራም አድርገው ባባቶች ምክር ያገኙ ህሊናቸውን ሰብስበው እየጸለዩ ጸበል እየተጠመቁ የፈለጉትን ያህል ጊዜ ቆይተው ከማንም ጋራ የዓለም ጫጫታ ሶሻል ሚዲያው ለምሳሌ አሁን አንተ እዚህ በትቀመጥ ሶሻል ሚዲያው ራሱ አይምሮህን ይረብሻል እንዲህ አይነት ቦታ ግን ወጣ ብትል ኢንተርኔት አይጠቀምም ስልክ አይጠቀምም ወጣ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ለጽሞና ለሶስት ቀን የሚሆን ለሰባት ቀን አገልግሎት ለማግኘት ይግዴታ መመኑ ቦታ ያስፈልጋል አሁን እኮ ይሄ አንድ ትልቅ ገዳም አንድ ነው በእያጥቢያውም የሚታሰቡ ነገሮች አሉና ይሄ አንድ ብቻ ሳይሆን በእየስቴቱ እንደ አይነት ነገር ያስፈልጋል ሰዎች የሚድኑበት ያስፈልጋልና ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ያለው ልዩነቱ ምንድነው ቅዳሴው ማህሌቱ ኪዳኑ ሌላው አገልግሎት ይሄው እንዳልኩ በከተማ ባሉት አባያተ ክርስቲያናት እየተከናወነ ነው ያ ቦታ ላይ በየቀኑ ቅዳሴ የሚቀደስበት በየቀኑ ማህሌት የሚቆምበት በየቀኑ ሰዓታት የሚቆምበት ሳይሆን አባቶች ተቀምጠው ጸሎት እየተደረሰ እየተደረገ ሱባኤ የሚያዝበት 
ጸበል ምመናን የሚጠመቁበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ከከተማ ወጣ ያለ የጸጥታ ስፍራ አገር ቤት እንደምናቃቸው ገዳማት አይነት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዚህ አከባቢ ላይ አልተለመደም ሊኖር ይገባ ሊያስፈልጋል እግዚአብሔር ጊዜው ስለደረሰ ነው ይሄን ነገር አመቻችቶ እዚ ደረጃ ደረሰልን ይገዳም ተስፋ የተደረገበትን ስራ እንዲሰራ የበረከትና የድነት ቦታ የመጽናኛ ቦታ እንዲሆን የረፍትና የሰላም ስፍራ እንዲሆን ከቤተክርስቲያን አካላት ምን ይተበቃል ያባቶች ድርሻ የካህናት አስተዋጽኦ የምመናን ተሳትፎስ ምንድነው ብለናቸው ነበር ይሄ አሁን ቀደም እንደነገርኩ ይሄ ቦታ ለተወሰነ አጥቢያ ለተወሰኑ ግለሰቦች ብቻ እየተቋቋመ አይደለም ቀደም እንደገለጫለሁ በመላው አሜሪካ እስከ ካናዳ ድረስ ያሉ ምመናን የሚጠቀሙበት ነው በያለው የሚጠቀሙበት ስኮነ ድረስ አላማው ለምመናን ጠቀሜታ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ እያንዳንዱ ካህን በጸሎቱ ነገ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ አገልግሎቶች ይጨምራሉ ግዜ ሲኖራቸው ለበረከትም እየሄዱ የሚያገለግሉበት በጸሎት በሐሳብ ለምሳሌ ስራ በምን ሰራበት ጊዜ የሚሰራ ሰው በስራ ሄደት ውስጥ የማያያ እሱ ማያያቸው ስተቶችና ጉድለቶች ሊኖር ይችላል ስለዚህ በመክር አላማው ጥሩ ነው ራዩ መልካም ነው ግን እንዲህ እንዲህ ቢደረግ ብለው በመክር በጸሎት በገንዘብ በውቀት በጉልበት በሚያስፈልገው ሁሉም ተባብሮ ተውልድ የሚጠቀምበት ሁላችንም እንደገለገለበት ቦታ ስለሆነ በዚህ ቢረዱ ደስ ይለኛል አንደኛ በጸሎት ቀጥሎ በመክር ጥሩ ሐሳቦችን በመስጠት በሚችሉት ነገር ሁሉ ካህናትም ይሆኑ ምእመናን ለዚህ ቦታ ካንድ የእግዚአብሔር ሰው የሚገባውን በጎ ነገር እንዲያደርጉ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነት የመልክት አስተላልፋለሁ ለምን አገልግሎቱ ለሁሉም ምእመናን በዛ ቦታ የሚሰጣው አገልግሎት ለሁሉም ስለሆነ ሁሉም በተሰጠው መጠን ያንን ቦታ በሐሳብም በጸሎትም በገንዘብም ባለው ነገር ሊደግፍ ይገባል ገዳሙን ገዳም ለማሰኘት የሚያስፈልጉ እጅግ በርካታ ነገሮች አሉ የሚሰጠው መንፈሳዊ ሆነ ማህበራዊ ጥቅም ምን እንደሆነ ቀደም ዘርዘረናል ሌላም ሌላም ብዙ አላማዎች አሉ አሁን ከዚህ ከሱባየው ከጸበሉ ከዚህ ከዚህ ባሻገር ነገ ደግሞ ሌሎች ፕሮጀክቶች አሉ ወደ እነዛ ፕሮጀክት እንሄዳለን አሁን ግን ባለበት ሁኔታ እጅግ በርካታ ስራዎች አሉ እነዚህን በርካታ ስራዎች ደግሞ ቀደም እንደነገርኩት አገልግሎት የሚሰጠው እስከ ካናዳ ነው ብለናል እና ከዛ ጀምሮ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች የዚ በረከት ተሳታፊዎች መሆን ይችላል ለምሳሌ የከተንሹ በነነሳ ቦታው 26 ሄክር ነው በርካታው እንደምታዩ በዛፍ የተከበበ ነው ግን ግልጽ ደግሞ የሆኑ ቦታዎች አሉ ዛፍ የሌላቸው መከለል ያለባቸው ገዳሙን ገዳም ሊያስመስሉ ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ አጸዶች ናቸው እኛ በሀገራችን ያሉ ገዳማት አብያተክርስቲያናት በአጸድ የተከበቡ ናቸውና እንደምታዩ በአንድ በኩል ያለው ቦታ ክፍት ነው ያ ቦታ ከ200 እና ከ300 በላይ ዛፎች ያስፈልጉታል አሁን ዛፍ የመትከያው ወቅት ስለሆነ ዛፍ ለማስተከል እንቅስቃሴ ያደረግን ነው ዛፍ በመግዛት የሚሆን ለማስተከያ የሚሆነውን አቅሙ የፈቀደውን ማንም ሰው ሊረዳ ይገባል ሁለተኛው በገዳም ውስጥ የሚሰራ የውስጥ የግር መንገዶች አሉ እነዚህን የግር መንገዶች ሰዎች እንዳለ እንደምታዩ ሜዳ ነው ሳር ነው ግን የግር መንገዶች አሉ እነዚህ የግር መንገዶች በኮንክሪት ነው የሚሰራው ያንንም ለማሰራት ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው ምናልባት ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በሜትር ወስደው እኔ ይሄንን ያህል ሜትሩን እኔ ያሰራለሁ ብለው ቢፈልጉ በፈለጉት ሰማያት ወይም ጻድቅ በሚወዱት አለያም ደግሞ ከዚህ ዓለም በመውት የተለዩ ቤተሰቦቻቸው ካሉ በሰመ ክርስቲያን ናቸው ያንን መንገድ አሰረተው ማሰየም የሚችሉበት ሁኔታ አለ እንደነገርኩ የተለያዩ አሁን ይሄ ለአርሙሙ መያዣ ያዘጋጀ ነው ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ያሉት የገዳማት መታሰቢያዎች ቤቶች እንሰራለን እነዛ ያርሙሙ መያዣ የጸሎት ቤቶች ነው የሚሆኑት እና እነዛንም ለምሳሌ አሁን በደብረ ሊባኖስ በተክሊየ ስም ያለውን እናሰራለን የሚሉ ሰዎች ተገኝተዋል በቅዱስ ዮሐንስ ስም የሚያለውን እናሰራለን የሚሉ ሰዎች ተገኝተዋል ሌሎችም የሚፈልጉትን ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ደውለው እኛን በማነጋገር ራሳቸው ከሚ ስራዎችን እኛ ገንዘብ አንቀበልም ከፈለጉ ከመያሰሩት ሰዎች ጋር ያገናኘን ራሳቸው ወጫውጥ ሰው ስራውን ማሰራት የሚሚችሉበት ሁኔታ አለ እንደገና አሁን ደግሞ የጸበል ቤቱን ገድል ቤቱን አይተሃዋል ሁሉ ነገር አስተካክለን ለወንዶችም ለሴቶችም ክፍሎች አዘጋ ክፍል አዘጋይተናል ግን አሁን የሴቶቹ በፓርቲሽን መከፋፈል አለበት እሱን ማሰራት የሚፈልግ የወንዶችም እንደዛ በፓርቲሽን መከፋፈል አለበት አፕሴሩ ላይ እንዳየው ትልቅ አዳራሽ አለ ያ አዳራሽ ደግሞ ለሁለት ተከፍሎ ለወንዶችና ለሴቶች 
ሰዎች የሱባ የመግቢያ ክፍሎች መዘጋጀት አለበት ልቅ አዳራሽ ሆኖ ያለው ያንንም ለማሰራት ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው እንደገና ደግሞ ምእመናን መተው የሚጸልዩበት እንደ ቤተክርስቲያን የሆነውን እግዚአብሔር በፈቀደላቸው በተወሰኑ ሰዎች እንዳየው ቤቱ ቆሟል ነገንግር በር መስኮት ምንጣፍ ወንበር ወለል በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን በእቅድም ያሚሰሩ ስለሆኑ ከነዚህ ውስጥ ሰዎች የፈለጉት ነገር እኔ አንዱን ሙሉን ቺ ያሰራለሁ መንገዱን ያሰራለሁ ዛፉንን ያስተከላለሁ በሩንን ያሰራለሁ መቅደሱን ያረጋለሁ ይሄን ሚሉ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች ካሉ በስልክ ቁጥራችን እንደወለው ያገኙን ሲፈልጉ የባንክ አካውንታችንንም ቼክም ጽፈው በማንኛውም መልኩ መርዳት የሚችሉ መሆኑን በዚህን ተቀማለን በነገራችን ላይ ይሄ ስራ በጥቂት ሰዎች ነው እየተሰራ ያለው አሁንም የሚሰሩት እግዚአብሔር ለዚህ ስራ የመረጣቸውና ሰማቱ አይፈቀደችላቸው ሰዎች ናቸው የሚሰሩት በዚህ መልኩ ሰዎች ቢረዱን ደግሞ ቁሳቁሶች አሉ ቀደም እናልኩት ለምሳሌ ወንበሮች ያስፈልጉናል ለአባቶች ማረፊያ ቤት አዘጋጅተናል ያ ለተለያዩ አባቶች ማረፊያ ቤት አለ አባሳት ቢመጡ የሚያርፉበት መንኮሳት ቢመጡ የሚያርፉበት የማረፊያ ቤቶቹ ከወንበር እስከ አልጋ ድረስ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እነዚህንም ቁሳዊ ነገሮች እንደገና ደግሞ ለቢሮ የሚሆኑ ዕቃዎች ያስፈልጉናል የሚመጡት ያንን ቦታ የሚመሩ አባቶች በሚመጡበት ሰዓት መመናን የሚያነጋግሩባቸው የቢሮ ስራ የሚሰራባቸው ቦታዎች ያስፈልጋሉ ለዛም እቃዎች የሚያስፈልጉን ብዙ እቃዎች አሉ በስጦታም ይሁን በገስተውም ይሁን በማንኛውም ሰዎች መርዳት ይችላሉና ያለው ነገር ይሄ ነው በስንደት ዓለም ሆነ ብዙ ጭንቀትና ጥበት የበዛበት ዓለም ስለሆነ ተንመፈሳችን ምናረጋጋበት ጸበል ምንጠመቅበት እንደዚህ ማግኔት ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንጂ የሰው ሐሳብ እንዳልሆነ እኔ ይገባኛልና እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይጠብቀናል በመጣንበት እዚህ ሀገር እንኳን ተሰደን እንዳንጠፋበት እንደዚህ አይነት ነገር ስለፈጠረን እግዚአብሔር እና መሰግናለሁ ለእናታችን ለቅድስ ድንግል ማርያም እንደዚሁ ምስጋና ይግባት ለቅዱስ የቅዱሳን ጸሎት እንደዚህ የሰማዕቱ አይ ቅድስ አርሴማ እንደዚህ በእሷ ስም አሁን ዛሬ የተባረከው የታመመው ምድንበት አጋንት የሚሰደዱበት ለኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ዓለም ድህነት ይሆናል ለዚህ ሀገር ለዚህ ሀገር ለአሜሪካ ማለት ነውና ለአሜሪካም ብቻ ሳይሆን ለጥቅላል ለዓለም ለዓለም ሁሉ ምድን ምድንበት ነው እና ገና አሁን ገና አሁን ስለሚጀመር ነው እንጂ የታወቀ ሲሄድ የት እንደሚደርስ ስንቱ እንደሚድን የዚህ ሀገር ሰው ራሱ ስንቱ የታመመ በየመንገዱ እንግዲህ ታየዋለ እዚ ሜትሮ ስቴሽን ስትሄድ ስንቱ ነው ቤት ሄለለው የታመመው ብቻውን ያወራ ምሄድ ለ በየቀኑ ነው ማለቅ ሰው ለእግዚአብሔርና እንደዚህ አይነት ድህነት የሚገኝበት በሰማዕቷ እንደዚህ ማግኔታችን እኔ ቃላት ያጥረኛል እግዚአብሔርን ለማመስገንና ወአካቹ እህት ወንድሞቼ እናቶቼ አባቶቼ ይሆናችሁ ሁሉ በእውነት በእውነት ነው ምላችሁ ሁሉ ነገር ተተን የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ስለሆነ መታቹ ይህንን ገዳም አይታቹ ድንቅ ስራዋን መስክሩ ያርሴማን ያርሴማን ድንቅ ታምር ተመልከቱ ባጭር ጊዜ ይህን የመሰለ ገዳም እኔ በህልም ነው የሚመስለኝ እንጂ በእውነት እንዳየሁት ታሪክ ነው የታምር ታምር ነውና መታቹ እንድታዩ ፍርማንኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መህመን በሙሉ በዚህ ገዳም ላይ ያለው ነገር በሙሉ ማድረግ ይተበከበታል የዚህ ቤተክርስቲያን የዛቤት ክርስቲያን ይባል የለም ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ትልቅ ገዳም ነው ትልቅ ቦታ ነው 
እግዚአብሔር ለዚህ ድል መርጦናል እድሉ እንዳልፈን ያባቶቻችን በረከት እንዳልፈን እነሱም የተሰጣቸው ድልና በረከት እንዳልፈን ማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን መቶዎችን ገዳም መርዳት ይተበቀበታል ለትውልድ ተላላፊ ነው እንግዲህ ከጽዋ ማበርኛ እዚህ አድርሰናል ቀጣዩን እንግዲህ መጨረሻውን እግዚአብሔር አምላክ ነው እንትን የሚያረጋው የሚፈጽመው የሚያስጨርሰው ስለዚህ ማንንም ሰው ማንንም ኦርቶዶክሳውያን ከዚህ ድል ተጠቃሚ እንዲሆን ጥሬን አስተላልፋለሁ በእውነቱ በአሜሪካ ሀገር ስንኖር ብዙ ፕሬዠር ያለበት ሀገር ነው ሁላችንም ኤክስፒሪያንስ ምናረገው ነገር ነው በዚህ ገዳም መተን አንድ ሳምንት እንኳን ሱባይ ይዘን ከእግዚአብሔር ጋር ምንድገናኝበት ገዳም ነው አሁን ሁሉ ነገር ይስተራልናል ሲያልቅ ሁላችሁ መጣችሁ ታዩታላችሁ ሱባይ ገብተን አንድ ሳምንት ብዙ ነገር ምንሽ ብዙ ችግራችንን እናስውግድበት ይሆናል እና ላይፋችንንም እንደ አዲስ እንጀምራለን ብዬ ገምታለሁ አሁን ስናገር ራሱ እንባይ ነው የሚመጣው ለምን በቃ የሰው ልጆች በመድር ላይ ስንኖር እንዴ አገራችን ሄደን ትራንስፖርት ትራንስፖርት አውጥተው መሄድ የማይችሉ ወረቀት የሌላቸው ብዙ የታመሙ ሰዎች አሉ። እዚህ አገሩ እንደምታቁት የጭንቀት የጭንቀት ያለበት ሀገር ነው ኑሮ ወጣ ገባ የበዛበት ሀገር ነው ግን ይሄንን ሁሉ የሚቆጣጥር የእግዚአብሔር ገዳም የቅዱስ ታሪስ የማ ገዳም በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ይሄ ምን ያህል ክርስቲያኖችን ቢወደን ምን ያህል ኦርቶዶክሶችን ቢወደን ነው ወነት ኦርቶዶክስ ድለኞች ነን በአሜሪካ ሀገር ገዳምን ያህል ነገር መገኘት እኔ ቃላቶች ያጥሩኛል በቃ እኔ እኔ እዚህ ሲመጣ በጣም አልከሻለሁ አሁንም በጣም ራሴ መቆጣጠር ነው የሚያከተኝ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚወደን ወነት ከመሬ ነው የሚለው ብዙ ሰዎች መንፈስ ይተያዙዋሉ ብዙ ሰዎች የታመሙዋሉ ብዙ ሰዎች በቃ አካለ ጎዶሎ ነው በጭንቀት አልጋ ላይ ያዋሉ ግን እግዚአብሔር ተአመረኛ ነው ቅዱስ ታሪስ ሄማ ወነት ተአመረኛ ናት ለዚህ አብቅታን ይሄንን የሚያክል በሰው ሀገር ይሄንን የሚያክል ትልቅ ገዳም ስንት አባቶች አሉ በየ በተክሲያኑ መጠጋ አትተው እንት ነው እና እግዚአብሔር እኔ እንጃ እንታለ መሰለ እኔ አሜሪካ ሀገር አይናው የሩጫ ሀገር ነው ግን ባብቻችንን ብንሮ ጠዋገ ይለው እንደዚህ አይነት ገዳም መጠን አርፈን ትንሽ ስራ እንደውም ብንሰራ የሚበልጥብን ነገር ነውና ስለ ሮጥን ምናምን አይደለም በቃ 24 ሰዓት ሰርተናል 20 ሰዓት ሰርተናል አይተናል እና ረጋ ብለን ሁለቱንም ጎን ለጎን ያስተያየን ብንር ነው ሚሻለው ለኒ የተም ያገኘው ጥሩ ነው ያገኘው ዛሬ ትስራት ቼን የመጣውት ግን በዘገው እንኳን አይቆጨኝም እና በእውነት በተለይ እዚህ ያለን ምመናን በእውነት በቤተክርስቲያን ዙሪያና ባንዳንድ ህይወት ውስጥ የተጎዱ ሰዎች ህመምተኞች የተጨነቁ ሰዎች ብቻ ናቸው የን ችግር የሚያቁት ለዚህም ደግሞ የተጨነቁ የኢትዮጵያ ወገኖቻችን ባህር አቋርጠው አህጉር አቋርጠው የተወለንንበት አገር ተመልሰን ይሄድን እዛ በየገዳማቱ በየጸበሉ በአባቱ ይግርስር ይያልን ብዙ እንድንድን ምክንያት ሆኖናል ዛሬ ግን መጓዝ ለማይችሉ ህመምተኞች በብዙ ስቃይ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ አካባቢ ያን ስመለከት ከራሴ ጀምሮ እኔ በአስመሽታ ምስቀ ያጋንን ትመም የሚያስቀይኝ ሰው ነኝ ግን ሁሉ ጊዜ እንደፈለኩት በሬው ዳገሬ እጄ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ተጠምቀ ለመምጣት ሁሉ ነገር የተመቻች አይደለም ስለዚህ በዚህ አካባቢ ይሄን የመሰለ በሰማቷ በቅድስት አርሴ ማስም እግዚአብሔር ፈቅዶ ይሄን ነገር ስላመጣልን ዘመኑ በእውነት ለኛ የተባረከ ዘመን ሰጥቶናል የሚያስደስ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አፍጥኖልን ይሄን ቦታ ታባርኩልን እንዳየነው ጸሎቹ የተሟሉ ናቸው እግዚአብሔር ፈቅዶ ተስተካክሎ ተጠምቀን ድነን ሌሎችም አዛብም ሆነ የሌላ ሃይማኖት ምድኑበትና ዓለም ምድኑበት እንጂ እኛ እኛ ብቻ ምድኑበት እንደማይሆን ተስፋልን ቢያምናለሁ ስለ ምራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴ ማገዳም ያዘጋጀነው ዝግጅት ይሄን ይመስል ነበር የሚቀጥለው ዝግጅት የዩኦቲዋይ ዝግጅት ነው መታሰቢያ ይጠብቃቸዋል መልካም ቆይታ
the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Glory to be God who has given us this chance once again to hear His words and to praise Him. This is UOTY's bi-weekly program. The last few times we were taught the importance of being at church on Sunday mornings. It was taught by our brother Dak Ondawit in a follow-on conversation with Kasi Saifas al Brother Dak Ondawit taught us the importance of being at church physically, while Kasi Saifas al explained the importance of being there physically and why we need to be there physically, which is to take the holy body, the holy blood of our Savior, Jesus Christ. Or in other words, Holy Communion. Today, we'll continue to have a follow-on to that lesson and conversation. Our brother, Dak Ondawit, will give us a lesson on how to worship. What is a true worship? What does it look like? This and other questions will be answered in this coming sermon today. We wish and hope that you pay attention, learn about the Word of God, and pass on this great message to others. Without further ado, our brother Dag Wondavit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. God, thank you for bringing us together. And um, I'm excited to learn about today's lesson. I hope you guys are too. We are here again, uh, yet another week to learn about our Lord and our Savior Jesus Christ and how amazing is that. Um, I hope you guys are excited and uh, just give a few minutes uh, to, to learn um, and may God open up our hearts um, and, and feed us the spiritual food that we need to grow. Uh, with that being said, let's go ahead and get started on today's lesson. Today's lesson is titled, God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in the truth. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in the truth. The last time that we were here, as you guys recall, we talked about the importance of coming to church on Sunday morning. And why we have to come together to worship, for that's what Christ wanted. We will continue that conversation today, but it will be centered around what true worship looks like. Notice what the Gospel of John chapter 4 verse 24 says, God is spirit and his worshipers must worship in the spirit and in the truth. It's not enough just to worship but we have to worship the correct way. There's a right way to worship and there's a wrong way to worship. Unfortunately, uh, in recent times, the meaning of worship is being changed. For especially in the Western society, worship is, oh Jesus, oh Jesus Christ. I love you, and it's more about man-centered. This is why when you go into the Western society, you'll be told things like, as long as I am happy, and if it makes me feel this way, and if I feel great, what's the big deal? Our fathers, who have given us this amazing faith, the Orthodox Order Church, said worship is where god and man connect so it's not man-centered it's god-centered and where we meet in the middle to communicate with one another so it stops being what makes me happy and it starts being what makes god happy see god in order to make us happy already he has done his part he has come to this world. He has given his life. He has been beat. 
He has been put on the cross and he has resurrected. He has shown us how much he loved us in this relationship we have with God. What can we do to respond to this great sacrifice, to this great love that no one could ever speak of? All we can do is worship. So when we worship, we have to worship around the way that God wants us to worship it. And contrary to what many people think, God is very meticulous. He has a very specific way of how he wants things done. And it's not enough just to say, Jesus, Jesus, we have to worship in the right way. When we come to church, some of us come to be entertained. Like, we choose sermons based on who's the funniest. Or, oh, this preacher is here today, let's listen. Why? Because we're more interested in being entertained. So we put the preacher out there and say, go, do your job. If he doesn't make us laugh, if he doesn't give us anything, ah. Right? So the thought of worship, true worship, especially kadase, which we're going to be focusing on today, is something that's not entertaining for our flesh. Why? Because that's what we're used to. Everything is entertaining. We've forgotten the purpose. And this is why our Lord and our Savior, Jesus Christ, continues on to say, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Matthew chapter 7, verse 21. It's not enough just to say, Lord, Lord. It's not enough just to raise your hand and say, Jesus. We have to worship in the right way. What does that worship look like? What is true worship? What is the worship that pleases God? When we read the Bible, in the book of Exodus, we find that God took Moses on Mount Sinai. He opened up the gates of the kingdom of heaven and he showed him what a prayer room looks like, what a prayer place looks like. And when the, Moses was looking into the kingdom of heaven, he noticed something. In heaven, when the angels worship God, the place of worship is divided into three sections. Holy of Holies, the Holy, or what we call the Kani Mahalit. And then he noticed in the kingdom of heaven that the Holy of Holies was divided from the Holy by a curtain. And God said, what do you see here? Bring it here on earth. And I want you to make a replica of everything in the kingdom of heaven. So when you walk into the Orthodox Order Church, what's the first thing you notice? There's the Holy of Holies. Inside of it, there's Tabot or the Ark of the Covenant. And that is divided from the Holy by a curtain. And then the third place where the congregation stands is the Kani Mahalit, the third section. You saw three sections in heaven. So here on earth, he made a replica in three sections. In the kingdom of heaven, he saw incense. When the angels were using incense in the book of Revelation. So here, when you go on Sunday mornings, what do you see? The priests taking the incense and using it during worship, true worship, which is a replica of the kingdom of heaven. When Moses looked into the kingdom of heaven, he saw candles. Twaf. So in, on Sunday mornings, when you go, what do you see? You see twaf. Not because we don't have light and we're not paying the light bills, but because that's what they saw in the kingdom of heaven. Who are we to question what the angels are doing? We are on Sunday engaging in an angelic worship. And then in the New Testament, Christ sat down and he broke bread with the apostles. This is what we call Holy Communion. He told them, when you are celebrating, when you are worshiping, I want you to eat my flesh and drink my blood, for this is true food indeed. John chapter 6, verse 53. When we are worshiping, we have to be in communion with Christ. This is why we call it Holy Communion. And Sunday morning, what we call Kadasi, or liturgy, is a vehicle that is used to transport us back to 2,000 years ago where we get to be present with Christ and actually participate in communion. 
if you guys see movie, most of the time, like very interesting movie, your job is to sit back and look at the movie. But liturgy is more than just a movie. We're not just reenacting what Christ did. We are actually participants in this great action that's going on. We are actually in it at that time. When the Holy Communion is bringing down during Birgat, we are actually participating and witnessing the crucifixion of Christ. We are there in Golagota 2,000 years ago during liturgy. This is worship. This is worship. It's not just to say Jesus and just to call his name. It's to participate in the actual worship, to be there with Christ, to be there with the apostles. When the deacon brings the Holy Communion from Bethlehem to Beit HaMakdas, Beit HaLehim is where Jesus was born. Beit HaMakdas represents where he was crucified. We are witnessing the life of Christ while it's taking place. This is true worship. It's not just to sit back and watch TV. It's not just to, to call his name once in a while. We are actually present at that time. And then our Lord and our Savior, Jesus Christ, took a saint by the name of Saint Yared. He said, I want you to praise me this way. And I want you to listen to how the angels worship me in the kingdom of heaven. And then Saint Yared started listening. And based on the verse of the book of Isaiah, chapter 6, verse 3, where it says, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The angels began to worship our Lord and our Savior, Jesus Christ. He said, listen to this melody. And then Saint Yared, when he heard the way they were praising, he took the same melody, the same voice, and he brought it back here on earth. So taking this from the angels, every Sunday, we say the following. Holy, holy, holy are you, the Father, the carrier of all things. Holy, holy, holy are you, the begotten Son, the Word of the true living Father. Holy, holy, holy are you, the Holy Spirit, who knows all. This worship is an angelic worship. It's not meant to be entertaining. It's not meant to be for our flesh. It is meant to be for our soul. This is the faith that our fathers have given us. This is orthodox. It's to follow the example of the heavenly worship. Every Sunday morning when we come to Kadasi, you're participating and the worship that the angels provide for God. This is true worship. So let us all come together and worship 
our Lord and our Savior, Jesus Christ, in spirit and in truth. For there is true worship that God wants us to worship Him in. What's about it, Xavier? Thank you for sharing and teaching us the Word of God. May you hear the Word of life. We are taught today the importance of worshiping God in a proper manner. And in the next program, we'll have a conversation with Kasi Sefer Selassie to elaborate on what we are learning today. And we hope to see you all in the next program. For those that who missed the programs for the previous lessons, you will find them on Samaya Television's Facebook page or on their YouTube channel. Please go back and review the lessons so you are, you are caught up and you don't miss anything. And at this point, we would like to remind you the upcoming conference in Denver, which is God willing, it will be July 20th till July 22nd. And we hope and wish that everybody that is able to join us will join us so we can praise and learn the Word of God together. For that program, we have a short clip that we'll be sharing with you. Please enjoy that. A weekend, a weekend to praise. praise. A weekend to praise. A weekend to praise, a step out of life's maze away from the millennial craze, a spiritual getaway for a few days. Together like never seen before, youth from shore to shore, reflecting on their soul's core, all walks of life entering God's door. You've never seen youth so engaged, their struggles no longer caged, holy solutions being staged, leaving the devil outraged. Kansas City, attendees uniting, across UOTY branches connecting, love bright as lightning, youth praising, so exciting. Let us love one another, love is of God, no other. July 22nd, together in Denver, wishing moments like these would last forever. For those that are traveling from, from afar, get your tickets, let's get in there. We have 30 days uh, until the actual fourth conference. We hope to see you all on the next program. Good day and good night. Nazar al nuzi gijit is kaunu nabar. Bazi gijit ha chuzura ka agar betna ka agar uch basil ka kutra chenna ba Facebook gat achen yala ka chulen maluk tulu darsonal. Hulla chulen menam sagnalen. Sala beta kisana chen nzali beta kisana chen ntabuk. Samayatun zau turuhud kan zat in saatna arba mishet sosad ba digami ba ale visata lai televisyon ti kata talu tchala laju. Ba ale visata lai televisyon sir chata chen lam ti kata talu. And you can see the Facebook and the Facebook and the YouTube 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 Yet not touching a good single mara milja, you can do sound of barakatai lane. Exap here, you can do the jig of till the end, selling them the goods I live. Yeah, so mad. Father Xavier